পার্কের ভিতরে কিন্তু রয়েছে ময়ূর তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের পাখি তাছাড়া রয়েছে পায়রা এখানে এই হচ্ছে কিন্তু ময়ূর দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে হচ্ছে গোক্র সব এটা হচ্ছে ময়াল এটা তালাশ এখানে দেখতে পাচ্ছ নোনা জলের কুমির আর দেখতে পাচ্ছ চারিধার পুরো জঙ্গলে জঙ্গল আর এর যেখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পশু পাখি তাছাড়া কিন্তু হরিণ রয়েছে মানে এক কথাই বলা যায় একটা ফরেস্ট টাইপের তো যাই হোক আমরা এখন এখান থেকে যাব হচ্ছে স্টেশনের বাইরে তারপরে ওখান থেকে টোটো কিংবা যাই হোক কিছু একটা করে যেতে হবে বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্যে আর এটি কিন্তু নদিয়া জেলার বেথুয়াডাউরি অঞ্চলে অবস্থিত আর তোমরা এখানে কিভাবে আসবে না আসবে সমস্ত কিন্তু ভিডিওতে বলে দেবো তাই ভিডিওটা একটি পাঠকেও স্কিপ করো না যারা চ্যানেলে নতুন এসছো অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে নাও কারণ তোমাদের একটু সাপোর্ট আমাকে ভিডিও বানানোর জন্য অনেকটাই মোটিভেট করে টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম তো চলো এবার স্টেশনের বাইরে গিয়ে টোটো কিংবা যাই হোক হেঁটে আমরা যাই বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্য আমিও কিন্তু এখানে ফার্স্ট টাইমই এলাম তো চলো যাই হোক অনেক বোকে ফেলছি তো চলো এবার বাইরের দিকে যাওয়া যায় তো তোমাদের প্রথমেই বলে দিই যে তোমরা বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্যে কিভাবে পৌঁছাবে তো দেখো এখানে পৌঁছাতে গেলে কিন্তু মেনলি তোমাদের চলে যেতে হবে শিয়ালদা স্টেশনে আর ওখান থেকে লালগোলা গামি যে কোনো একটা ট্রেনে তোমাদের চলে আসতে হবে বেথুয়াডাউরি আর এই বেথুয়াডাউরি এসে কিন্তু বেথুয়াডাউরি স্টেশনের বাইরে কিন্তু অনেক টোটো পেয়ে যাবে ওই টোটো করে কিন্তু তোমরা চাইলে বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্যে চলে যেতে পারো যাই আমিও ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি দেখা যাক কিসে যাই আমি এটা শুনলাম যে টোটো করে যাওয়া যায় ওই জন্য কিন্তু বলছি তাছাড়াও কিন্তু কলকাতা থেকে তোমরা ডাইরেক্ট বাসে করে বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্যের খুব কাছাকাছি চলে আসতে পারবে তো যাই চলো এখন আমরা যাই আমি কিন্তু চলে এলাম বেথুয়াডাউরি প্ল্যাটফর্মের বাইরে এখন আমাকে এখান থেকে ধরতে হবে হচ্ছে টোটো তো চলো সামনে কিন্তু অনেক টোটো দাঁড়িয়ে আছে তো ওই টোটো করে যেতে হবে হচ্ছে বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্য চলো দেখি টোটোগুলো যাই কি বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্য লাইনের টোটো আছে ওই টোটো করে আমরা যাই এখান থেকে টোটো উঠে বললাম আর এখান থেকে যেতে তিন থেকে চার আর এখান থেকে যেতে তিন থেকে চার মিনিট মতো লাগে তো চলো প্যাসেঞ্জার হোক তারপরে ছাড়বে আমাদের টোটো আর এখান থেকে দেড় কিলোমিটার হেঁটে যেতে বললো দশ থেকে পনেরো মিনিট মতো লাগবে তো যাই হোক এখান থেকে যাই আমরা টোটো করেই দশ টাকা ফার্স্ট টাইম কিন্তু যাচ্ছি এই ফরেস্টে অভয়ারণ্য বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্য ফরেস্টে কিন্তু ফার্স্ট শুনেছি এখানে নাকি হরিণ ছাড়া থাকে কপালে যদি থাকে তাহলে দেখা পাবো ফাইনালি কিন্তু আমরা পৌঁছে গেছি বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্য যে ফরেস্ট তার সামনেই কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে আছি এই হচ্ছে কিন্তু বেথুয়াডাউরি অভয়ারণ্য ফরেস্ট প্রচুর মানুষ কিন্তু আজকে যাচ্ছে ভিতরে প্রচুর মনে হচ্ছে ভিড় হয়েছে তো যাই হোক চলো আমরা এখান থেকে যাই সবার ফার্স্ট টিকিট কাটি তারপরে ভিতরে ঢুক যা যা এক্সপিরিয়েন্স হবে সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করো ভিডিওটা একদম লাস্ট অব্দি দেখতে থাকো তো চলো এখন আমরা যাই এর ভিতরে আর আগে কিন্তু এর টিকিটের দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা এখন হয়তো বেড়ে গেছে শুনছিলাম যাই হোক যায় না কত হয়েছে বাট চলো কেটে দেখি কত হয়েছে আর এই রাস্তা ভাই পার হওয়া চাপের বিষয় হয়ে যায় মানে এদিকতে ওদিকতে গাড়ি এসেই যাচ্ছে হুর পার করে
এই হচ্ছে কিন্তু বেথুয়া ডাওরি অভয়ারণ্য ভিতরে ঢোকার গেট আর পাশেই দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে কিন্তু টিকিট কাউন্টার তো চলো সবার ফার্স্ট আমরা টিকিট কেটে নিই কত করে এখন টিকিট একশো কুড়ি আচ্ছা একটা দাও আগে পঞ্চাশ টাকা ছিল না 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 খুচরো নেই মানুষজন ঢোকানো হয় চলো এখন আমরা এখান থেকে ভিতরে ঢুকি আমরা যারা এই টিকিটটা নেবে তোমাদের হয়তো ভিতরে ঢুকে টিকিটটা ছিঁড়ে দেবে বাট টিকিটটা ছিঁড়ে দিলে তোমার জন্য কেউ ফেলে দিও না এটা কিন্তু সাথে করেই ছুঁয়ে দিও তো যাই চলো আমরা আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকি আর দেখতে পাচ্ছ এই হচ্ছে কিন্তু ভেতরে ওই ফরেস্টের ভিতরটা আর এখানে বসার জায়গাও রয়েছে আর এর ভিতরে কিন্তু কোনো প্লাস্টিক প্লাস্টিক নিয়ে ঢোকা যাবে না দেখতেই পাচ্ছ এখানে কিন্তু পোস্টার টাঙানো আছে তো চলো এখন আমরা আস্তে আস্তে এর ভিতরে যাই আর এটা আর এটা মনে হচ্ছে অনেক বড় দেখতে পাচ্ছ আই লাভ বেথুয়া ডাওরি ফরেস্ট মানে ফটো তোলার জায়গা রয়েছে কত সুন্দর এখানে একটা ম্যাপও দিয়ে রেখেছে মানে কোথায় কি কি আছে তো এটা দেখেও কিন্তু তোমরা এর ভিতরটা ভালোভাবে ঘুরতে পারো হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ একটা সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে যে কোনো বন্য প্রাণীর গায়ে হাত দেবে না বাগানে আগুন টাগুন লাগাবেন না কোনো প্লাস্টিক দ্রব্য ফেলবেন না যাই হোক তারই একটা কিন্তু চাট এখানে রয়েছে যে দেখতে পাচ্ছ মনে হচ্ছে পুরনো পুরনো বাড়ি আগেকার দিনের হচ্ছে ভুতুরে ভুতুরে টাইপের কোনোখানে আওয়াজ নেই পুরো শান্ত শিষ্ট একটা পরিবেশ আর এর তো ওই দিকটাই লাস্টের দিকে যাব তো যাই হোক এর ভিতরে কিন্তু এখন হরিণ ছাড়া রয়েছে বললো তো যাই হোক কপালে যদি থাকে তাহলে দেখা পাবো খাবার দেওয়ার সময় কিন্তু শুধুমাত্র দেখা পাবো তাছাড়া কিন্তু অন্য টাইমে দেখা খুব কষ্টকর ব্যাপার তো যাই হোক দেখা যাক আজকে আমরা দেখতে পাই কি আর দেখতে পাচ্ছ চারিধার পুরো জঙ্গলে জঙ্গল দেখতে পাচ্ছ কত দূর চলে গেল মানে অনেকটা এরিয়া নিয়ে কিন্তু এই ফরেস্টটা তৈরি করা আর কত পুরনো পুরনো গাছ রয়েছে এর ভিতরে তো চলো এখন আমরা সামনের দিকে যাই যাই না কতটা এখনো হেঁটে যেতে হবে যাই এখানে কিন্তু অবশেষে দেখা মিলল কচ্ছপের এছাড়া কিন্তু এখানে রয়েছে গড়িয়াল जले चले जा কুমিরের মতো দেখতে অনেকটা কিন্তু পুরো সাইডটা কিন্তু ঘেরা এরকম জাল দিয়ে দেখতে হচ্ছে ঘড়িয়াল তাছাড়া মেছো কুমির রয়েছে এর মধ্যে তাছাড়া ওই সাইডে রয়েছে হচ্ছে কচ্ছ এখন কিন্তু এরা সবাই রোদ তা পাচ্ছ
দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটা রয়েছে ময়ূর তাছাড়া দেখতে পাচ্ছি বৈদ্য পাখি রয়েছে এখানে এই হচ্ছে কিন্তু বৈদ্য পাখি আর এই হচ্ছে কিন্তু ময়ূর এই হচ্ছে কিন্তু ময়ূর দেখতে পাচ্ছ আর ওই সাইডে রয়েছে কিন্তু পায়রা দেখতে পাচ্ছি এর ভিতরে কিন্তু পুরো এরিয়াটা কিন্তু ঘিরে দেওয়া এর ভিতরে জাল দিয়ে এর ভিতরেই সব রয়েছে পায়রা কিন্তু একসময় আমারও বহুত বহুত পায়রা ছিল বা দুঃখের কথা হচ্ছে শুধু বিড়ালে খেয়ে নিত যার জন্য কিন্তু তারপর থেকে আর পুষতাম না মানে অনেকবার কিনেছি আর শুধু বিড়ালে খেয়ে নিত যার জন্য কিন্তু বাইরে থেকে বারণ করলো পুষতে তো যাক তারপর থেকে আর পুষি না কত সুন্দর লাগছে দেখতে তো চলো এবার আমরা ওই সাইডটার দিকে যাই ওই সাইডেও রয়েছে পায়রা তাছাড়া দেখতে পাচ্ছ ওখানে ময়ূর টয়ূর রয়েছে আরও বিভিন্ন ধরনের কিন্তু পাখি ছাড়া রয়েছে এর ভিতরে এখানে সত্যি কথা বলতে কি তেমন একটা বেশি জিনিস দেখার নেই একশো কুড়ি টাকার টিকিট এর থেকে চিড়িয়াখানায় বেস্ট ভাই আমি বলছি না খারাপ বাট টিকিট প্রাইসটা একটু বেশি হয়ে যায় একশো কুড়ি টাকা এর থেকে চিড়িয়াখানায় ভাই পঞ্চাশ টাকার টিকিট অনেক কিছু কিন্তু দেখা যাচ্ছে যাক এখানে কত সুন্দর পাতা দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছে খেয়ে নিচ্ছে ভাই এখন সামনের দিকে কামড়ে নেবে বলো হাতে হাতে বলো কামড়ে নেবে ব্যথা পায় নি কামড়িয়েছে দেখ ভাইটার কতটা সাহস মানে আর এখানে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন ধরনের কিন্তু টিয়া পাখি রয়েছে মানে এর ভিতরেই খাই দাই সব কিছু কিন্তু এর ভিতরেই অন্য অন্য পাখি যেমন ছেড়ে দেওয়া রয়েছে এগুলো কিন্তু এর ভিতরেই সব ডাকটা শোনা একবার আর এই যে চৌ বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু মেনলি হরিণের খেতে দেওয়া হয় এই যে দেখতে পাচ্ছ এর ভিতরেই কিন্তু হরিণের খেতে দেওয়া হয় বা দুঃখের বিষয় এখনও কিন্তু হরিণ দেখতে পেলাম না এখনো এই এই জঙ্গলের ভিতরেই কিন্তু ছাড়া আছে এখন তো যাই হোক এটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম যে ঘুরতে ঘুরতে তখন গেছি এই সুজা বাট এটা খেয়াল করিনি এই সুজা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছি আবার লাস্টে জিজ্ঞাসা করে তাই এলাম এখানে তাই বলি হরিণের সে খেতে দেওয়ার ওইটা কোথায় গেল তারপর শুনলাম বললো যাও একটুখানি এখানেই আছে ওই হচ্ছে কিন্তু তো এখনও কিন্তু হরিণ দেখা পেলাম না অল ঘোরা হয়ে গেল তো অলমোস্ট আমাদের প্রায় জায়গা কিন্তু ঘোরা কমপ্লিট আর দু একটা জায়গা ঘোরা বাদ আছে তো ওইগুলো ঘুরে কিন্তু আমরা রওনা দেবো আবারও বাড়ির দিকে আর ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে জানিও আর যারা চ্যানেলে নতুন এসো অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও কারণ তোমাদের একটু সাপোর্ট আমাকে ভিডিও বানানোর জন্য অনেকটাই মোটিভেট লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এখানে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে হচ্ছে গোখ্রো সাপ এটা হচ্ছে ময়াল সাপ এটা কালাস আর এখানে দেখতে পাচ্ছ নোনা জলের কুমির আর এই রয়েছে হচ্ছে কচ্ছপের ডিম আর এই রয়েছে হচ্ছে ময়াল সাপের ডিম আর এই ময়ূরের ডিম এই যে আর মিষ্টি জলের কুমিরের ডিম আর এই হচ্ছে মিষ্টি জলের কুমির আর এখানে এইটা দেখো সাপটা হচ্ছে উনুনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আর তিনটে লোক মিলে সাপটাকে টেনে বের করছে আর এখানে দেখতে পাচ্ছ মুর্শিদাবাদের যে হাজার দুয়ারি সেটা কিন্তু এখানে 
পুরো অবিকল টু সেম টু সেম কিন্তু আর এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি ঢোকার যে গেট সেটা কিন্তু এই যে হয়তো তোমরা অনেকেই চিনতে পারছো এটা কিন্তু মেন দরজা তো পরপর কিন্তু অনেক প্লেস কিন্তু এখানে রয়েছে এটা হচ্ছে কীর্তি বা স্মৃতিসরণ তো সবগুলো কিন্তু আমার জানা নেই যে কটা জানা রয়েছে সে কটাই কিন্তু তোমাদেরকে জাস্ট বলছি পরপর পরপর কিন্তু এরকম রয়েছে আর এর ভেতরে ঢোকার মেন দরজা কিন্তু এই যে আর এখানে দেখতে পাচ্ছ বাগানের মধ্যে হরিণ খাওয়া দাওয়া করছে মানে এখানে হচ্ছে ট্যুরিস্ট প্লেসগুলো দিয়ে রাখা হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা গড়িয়াল রয়েছে একটা দুটো তিনটে মানে সিনারি করে কিন্তু একে রাখা হয়েছে এই কাচের ভিতরে আর এখানে এগুলো কি ডলফিন মনে হচ্ছে মানে পরপর পরপর কিন্তু এরকম রয়েছে সারিবদ্ধভাবে আর এখানে এটা দেখতে পাচ্ছ বোনের মধ্যে থেকে কিন্তু বাঘ শিকার করে আনছে তো অলমোস্ট আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গা ঘোরা কমপ্লিট একদিন থাকলে মানে সবকিছু দেখা যাবে উনি অনলাইন ছাড়া এখানে এসে বুকিং করতে পারবে না তো ভাই যাই হোক এই যে ঘরগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো যদি তোমরা একদিন থাকতে চাও মানে এখানে যদি হরিণের খাবার দেওয়া তোমরা দেখতে চাও বা হরিণ টরিন দেখতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাদের একদিন এখানে থাকতে হবে আর এই ঘরগুলো কিন্তু বুক করতে গেলে আগের থেকে তোমাদের অনলাইনে বুক করতে হবে ঘরগুলো বুক করবে কীভাবে এটার ওয়েবসাইট নাম্বার হলো ডাবলো 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 হ্যাঁ ডট ডাবলো বি এস এফ ডি এ আচ্ছা এটা ক্লিক করলেই बुधवार আর এটি কিন্তু খোলা হয় সকাল দশটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত কিন্তু খোলা থাকে আর চাইলে কিন্তু তোমরা একদিন এখানে এই ঘরে কিন্তু থাকতে পারো হরিণের খেতে দেওয়া থেকে শুরু করে অনেক কিছু তোমরা এখানে দেখে নিতে পারো তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা এখানেই রাখলাম ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করো আর যারা চ্যানেলে নতুন এসছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে নিও পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও তখন টেক কেয়ার